హలో ఎవరి వన్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ సో మనం బిఫోర్ వీడియోలో ఆల్రెడీ ఫైల్ యూనిక్ సిస్టమ్ అండ్ టైప్స్ ఆఫ్ యూనిక్ సిస్టమ్ నుంచి నేర్చుకున్నాం కదా సో మనం ఇప్పుడు వచ్చేసి ఈ వీడియోలో మనం ఫైల్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ సిస్టమ్ నేర్చుకుందాము సో మనకి ఫైల్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్లో ఏముంటాయి ఓపెన్ క్రియేట్ క్లోజ్ ఐ సీక్ రీడ్ రైట్ సో ఇవన్నీ మనకి ఫైల్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్లో కవర్ అవుతాయి కదా సో ఇప్పుడు మనం ఈ వీడియోలో వచ్చేసి దాన్ని వన్ బై వన్ మనం నేర్చుకుందాము సో ఫస్ట్ కమింగ్ టు ద ఓపెన్ సో ఇప్పుడు ఓపెన్ ఫంక్షన్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ సో ద ఓపెన్ ఈజ్ యూజ్ టు ఓపెన్ ఆర్ క్రియేట్ ఎ ఫైల్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఒక ఫైల్ని క్రియేట్ చేయాలన్నా లేకపోతే దాన్ని ఓపెన్ చేయాలన్నా సపోజ్ మనం ఏదైనా ఫైల్ సేవ్ చేసి పెడతాం కదా సో ఇప్పుడు దాన్ని ఓపెన్ చేసుకొని మనం చూడడము అంటే చదువు చూడడము లేకపోతే మనం దాన్ని యూజ్ చేసుకుంటాం కదా సో అలా ఓపెన్ చేయాలన్నప్పుడు మనం ఈ ఓపెన్ ఫంక్షన్ అవన్నీ యూజ్ చేస్తాం అనమాట సో ఆ ఫంక్షన్ని క్రియేట్ ఐ మీన్ ఆ ఫైల్ని క్రియేట్ చేయాలన్నా కూడా మనం ఈ ఓపెన్ ఫంక్షన్ని యూజ్ చేస్తాము సో ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే మనకి ఆఫ్టర్ ఏ ఫైల్ ఈజ్ క్రియేటెడ్ ఎనీ ప్రాసెస్ కెన్ కాల్ ఓపెన్ ఫంక్షన్ ఈజ్ టు గెట్ ఏ ఫైల్ డిస్క్రిప్టర్ టు రిఫర్ ద ఫైల్ అంటే ఇక్కడ అర్థం అవుతుంది కదా ఇప్పుడు మనం ఫైల్ క్రియేట్ చేశాక ఇప్పుడు అంటే క్రియేట్ చేసే ప్రాసెస్ అంతా మనం అయిపోయాక మనం దాన్ని ఎప్పుడైనా ఆ ఫంక్షన్ని ఎప్పుడైనా ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు అంటే ఓపెన్ అని చెప్పే ఈ ఫంక్షన్ పెట్టి మనం దాన్ని ఆ ఫైల్ని ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు దాన్ని రిఫర్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో దిస్ ఈజ్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ది ఓపెన్ సో ఇప్పుడు దీనికి సింటాక్స్ ఏంటంటే సో ఇప్పుడు ఓపెన్ ఫైల్కి సింటాక్స్ సో ఇంట్ అంటే మనం దీన్ని డిక్లేర్ చేస్తున్నాం అనమాట ఇంట్ అనే దాంతో మన ఏంటి ఫైల్ నేమ్ ఫంక్షన్ నేమ్ ఓపెన్ సో ఇంట్ ఓపెన్ కాన్స్టెంట్ క్యారెక్టర్ పాత్ నేమ్ ఇంట్ ఫ్లాగ్ అంటే వాటి ఏమేమి ఉన్నాయి మనకి ఏం ఓపెన్ చేస్తున్నాం దాని ఎక్కడ ఉంది పాత్ అనేది అని చెప్పేసి దాని సింటాక్స్లో మనం దీన్ని డిస్క్రైబ్ చేస్తున్నాం అనమాట సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఉంది మనకి సో ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి ఏంటి మనం హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ సిస్టమ్ టైప్స్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటి హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ సిస్టమ్ స్టేట్మెంట్ సో మనకి ఎప్పుడైనా మనం సీన్ దేంట్లో చేస్తాం డాట్ హెచ్తో చేస్తాం సో ఇప్పుడు ఇట్లానే మన సిస్టమ్ టైప్స్ ఏంటి మనకు అక్కడ ఉన్న స్టేట్మెంట్స్ ఏంటి అక్కడ ఉన్న ఫాంట్ ఏంటి అక్కడ ఏమైనా ఎడ్రస్ ఏంటి అని చెప్పేసి ఈ యాష్ ఇంక్లూడ్లో డిక్లేర్ చేసి మనం మెయిన్ ఫంక్షన్ ఇస్తాం కదా మెయిన్ వర్డ్ సో ఇక్కడ వచ్చేసి మెయిన్ వర్డ్ మనం ఇక్కడ ఏం డిక్లేర్ చేస్తున్నాం మళ్ళీ ఇంట్లో ఎఫ్డీ అనేది డిక్లేర్ చేసి ఒకవేళ ఎఫ్డీ అనేది ఓపెన్ అయింది అనుకోండి ఇట్స్ ఓకే మనకు ఓపెన్ కావాల్సింది ఓపెన్ అయింది లేకపోతే ఇన్ కేస్ ఎర్రర్ ఉంటే ఓపెన్ అనేది ఎర్రర్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది అనమాట ఇక్కడ సో నెక్స్ట్ క్లోజ్ ఇన్ ద ప్రోగ్రామ్ అనమాట సో ఇది వచ్చేసి మనకి ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ది ఓపెన్ ఫంక్షన్ సో మనకి నెక్స్ట్ ఏంటి క్రియేట్ కదా సో క్రియేట్ ఫంక్షన్ అంటే ఏంటో కూడా చూద్దాం ఇక్కడ సో ఇక్కడ క్రియేట్ అనేది దేనికి యూజ్ అవుతుంది మనకి క్రియేట్ ఈజ్ యూజ్ టు క్రియేట్ ఇన్ న్యూ ఫైల్ అంటే మనకు ఈ క్రియేట్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసి మనకు ఒక ఫంక్షన్ ఒక ఫైల్ని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో దీని ఎగ్జిన్టాక్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ సిస్టమ్ టైప్స్ డాట్ హెచ్ సిస్టమ్ టైప్స్ డాట్ హెచ్ అండ్ ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ ఏముందంటే సిస్టమ్ ఏంటి ఆ సిస్టమ్ ఎక్కడ ఉంది ఆ టైప్ ఏంటి అని చెప్పేసి డిక్లేర్ చేసి ఇంటి క్రియేట్ మనకి ఇక్కడ ఏంటిది క్రియేట్ ఫంక్షన్ కదా అందుకే మనం ఇంటి క్రియేట్ అని చెప్పేసి డిక్లేర్ చేస్తున్నాము సో ఇందులో ఏమిటి కాన్స్టెంట్ క్యారెక్టర్ ఏముంది ఆ ఫైల్ నేమ్ ఏంటి దాని మోడ్ ఏంటి ఆ ఫైల్ మోడ్ మోడ్ ఏంటి అని చెప్పేసి ఇక్కడ మనం డిక్లేర్ చేస్తున్నాం అనమాట సో ఇస్ దిస్ ఈజ్ ద సింటాక్స్ ఆఫ్ ది క్రియేట్ ఫంక్షన్ సో మనకి థర్డ్ వన్ వచ్చేసి ఏంటి ఇప్పుడు క్లోజ్ సో క్లోజ్ అంటే ఏంటి దీని దీనికి యూజ్ చేస్తామంటే ఎ క్లోజ్ ఫంక్షన్ క్లోజెస్ అండ్ ఓపెన్డ్ ఫైల్ సో ఇప్పుడు మనం ఆల్రెడీ మనం ఓపెన్ ఫైల్ యూజ్ చేసి క్రియేట్ ఫైల్ చేసి క్రియేట్ చేస్తున్నాం ఓపెన్ చేస్తున్నాం కదా సో ఇప్పుడు దాన్ని క్లోజ్ చేయాలి మనకు వన్స్ అయిపోయినాం కదా న్యూజ్ సో అలా క్లోజ్ చేయడం కోసం మనం ఈ క్లోజ్ ఫంక్షన్ని యూజ్ చేస్తాం అనమాట సో దీనికి సింటాక్స్ ఏంటి మనం సో ఇప్పుడు వచ్చేసింది యాష్ ఇంక్లూడ్ యూని ఎస్టిడి డాట్ హెచ్ సో ఇంట్ క్లోజ్ అంటే మనకి డిక్లేర్ చేస్తున్నాం కదా ఇంట్ క్లోజ్ని డిక్లేర్ చేసి ఆ ఫైల్ని క్లోజ్ చేస్తున్నాం అనమాట సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఏంటంటే ద ఆర్గ్యుమెంట్ ఎఫ్డి ఈజ్ ఎ ఫైల్ యాక్సెప్ట్ ఆఫ్ అన్ ఓపెన్ ఫైల్ దట్ నీడ్స్ టు బి క్లోజ్ సో ఇక్కడ మనం ఇక ఏదైతే ఎఫ్డి అని యూజ్ చేస్తున్నాం దీని ఏంటంటే మీనింగ్ ఈజ్ అ ఫైల్ యాక్సెప్ట్ అంటే ఇది ఒక ఫైల్ అనమాట అది అంటే మనం ఏదైతే క్లోజ్ చేస్తున్నామో ఆ ఫైల్ ఇప్పుడు మనం ఓపెన్ చేసిన దాన్ని
టూ ఎయిట్ డిఫరెంట్ వాల్యూస్ సో డిఫరెంట్ వాల్యూస్కి చేంజ్ చేసుకోవడం మనకు కావాల్సిన డిఫరెంట్ వాల్యూస్కి చేంజ్ చేసుకోవడం కోసం ఈ ఐసిక్ వాల్యూస్ అనేవి ఐ మీన్ ఐసిక్ ఫంక్షన్ అనేది యూజ్ చేస్తామన్నమాట సో దీని సింటాక్స్ ఏంటి సింటాక్స్ వచ్చేసి ఇంక్లూడ్ సిస్టమ్ ఆఫ్ టైప్ డాట్ హెచ్ యూని హెచ్డీడీ హెచ్ సో ఇది వచ్చేసి మనకి మెయిన్ ఫంక్షన్ అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి మనం ఎలా యూజ్ చేస్తున్నాం ఆఫ్సెట్ అంటే ఒక కరెంట్ ఫైల్ ఆఫ్సెట్నే కదా మనం యూజ్ చేసేది అందుకే ఆఫ్సెట్ ఐసి ఇందులో ఏమేమి డిక్లేర్ చేస్తున్నాం ఎఫ్డీ ఎఫ్డీ అంటే తెలుసు కదా యాక్సెప్టర్స్ అనమాట ఇక్కడ అండ్ ఆఫ్సెట్ ఇంట్ వేన్ సో ఇవన్నీ డిక్లేర్ చేస్తున్నాం అనమాట మనం ఇక్కడ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎగ్జాంపుల్కి వచ్చేస్తే హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ యూనియన్ ఎస్టీడీ హెచ్ అంటే మనకు ఉన్న సింటాక్స్ తోనేగా యూజ్ చేసేది యూని యూని ఎస్టీడీ డాట్ హెచ్ అండ్ ఫైల్ నేమ్ మన ఎస్టీఓ డాట్ హెచ్ మన సీలో ఎలా చూసి మీరు కామెంట్ సో అండ్ సిస్టమ్ టైప్ సిస్టమ్ స్టేట్మెంట్ సో ఇవి వచ్చేసి మనకి మెయిన్ తర్వాత ఇంకేం యూజ్ చేస్తున్నాం మనం ఫస్ట్ ఇంట్ మెయిన్ అంటే మెయిన్ని డిక్లేర్ చేస్తున్నాం వాయిడ్లో తర్వాత మనకు కండిషన్ ఇస్తున్నాం ఇక్కడ ఏంటి అది ఐసి అనేది ఇలా ఉంటే ఈక్వల్స్ టు మైనస్ వన్ ఉంటే ప్రింట్ ఏం ప్రింట్ చేస్తున్నాం కెనాట్ సీక్ అంటే దాన్ని సీక్ చేయలేము ఒకవేళ ఈ ఈ ఫంక్షన్ మైనస్ వన్ ఉంటే ఇన్ కేస్ లేకపోతే సీక్ ఓకే అప్పుడు మనకి సీక్ అనేది ఓకే అవుతుంది చేంజ్ అవుతుంది అనమాట సో అప్పుడు ఎగ్జిట్ జీరో అంటే మనకి ఎగ్జిట్ అయిపోతుంది సో వన్స్ మనకు వచ్చి మనకు కావాల్సింది వచ్చినాక అది ఎగ్జిట్ అయిపోతుంది అనమాట దాంట్లో నుంచి సో దిస్ ఈజ్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ది ఐసిక్ నెక్స్ట్ ఏంటి మనకి రీడ్ సో రీడ్ అంటే ఏంటో తెలుసు కదా చదవడం ఎలా సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏంటంటే ఫిక్స్డ్ సైజ్ బ్లాక్ ఆఫ్ ఎ డేటా ఈజ్ రెడ్ ఫ్రమ్ అన్ ఓపెన్డ్ ఫైల్ బై కాలింగ్ ద రీడ్ ఫంక్షన్ సో ఇప్పుడు మనం ఫైల్ ఇప్పుడు ఓపెన్ చేసుకొని మనం చదువుకోవాలి సో ఇప్పుడు మనకి అది కావాలి చదవడానికి సో అప్పుడు ఆ టైంలో మనకి ఏదైతే ఫిక్స్డ్ సైజ్ ఆఫ్ బ్లాక్ ఉందో ఆ డేటాని చదవడం కోసం అని ఒక ఓపెన్ ఫైల్ అంటే ఓపెన్ చేసిన ఫైల్ నుంచి చదవడం కదా సో అలాంటి అప్పుడు మనం చదవాలన్నప్పుడు మనం రెడ్ ఫంక్షన్ని యూజ్ చేస్తాం అనమాట దాన్ని కాల్ చేసి అది మనం ఒక ఫైల్ని చదువుతాం సో దాని సింటాక్స్ ఎలా యూజ్ చేస్తాం మనం సో సింటాక్స్ వచ్చేసి యూని హెచ్డి డాట్ హెచ్ సో ఎస్ ఆఫ్ సైజ్ డి అంటే ఎందుకు ఈ ఫిక్స్డ్ సైజ్ బ్లాక్ కాబట్టి మనం సైజ్ అనేది డిక్లేర్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ సో మనం ఇక్కడ ఏం మెన్షన్ చేస్తున్నాం రెడ్ రీడ్ కాబట్టి రీడ్ చేస్తున్నాం అందులో ఏమేమి మనం డిక్లేర్ చేస్తున్నాం ఇంట్ ఫైల్స్ వైడ్ బఫ్ సైజ్ టి అండ్ బైట్స్ అంటే అందులో ఏమి ఎన్ని బైట్స్ ఉన్నాయి అంటే ఇప్పుడు మనకు సైజ్ తెలుస్తేనే కదా మనకు అలా ఎలా ఓపెన్ అవుతుంది అని తెలిసి సో అలానే ఎన్ బైట్స్ ఇవన్నీ బఫర్ ఇవన్నీ డిక్లేర్ చేస్తున్నాం అనమాట ఇది వచ్చేసి సింటాక్స్ సో ఇక్కడ ద రీడ్ ఫంక్షన్ రీడ్స్ ద నెంబర్ ఆఫ్ బైట్స్ స్పెసిఫైడ్ బై ఎన్ బైట్స్ సో మేము ఇక్కడ మెన్షన్ చేసాం కదా ఎన్ బైట్స్ అని సో ఆ ఎన్ బైట్స్ అంటే ఏంటంటే ద రెడ్ ఫంక్షన్ రీడ్స్ ద నెంబర్ ఆఫ్ బైట్స్ అంటే ఎన్ని బైట్స్ ఉన్నాయి మనకు ఒక ఫంక్షన్ ఐ మీన్ ఒక ఫైల్లో మన చదివే ఫైల్లో ఎన్ని ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి సో దాన్ని మనం డిక్లేర్ చేయడం కోసం ఎన్ బైట్స్ అనేవి యూజ్ చేస్తాం అనమాట ఫ్రమ్ ద ఫైల్ పాయింట్ టు బై ఫైల్స్ ఇన్ టు ద బఫర్ సో ఆ ఉన్న నెంబర్ ఆఫ్ బైట్స్ని ఆ ఫైల్ అనేవి బఫర్లోకి పాయింట్ చేస్తుంది అనమాట ఇది వచ్చేసి రీడ్ ఫంక్షన్ లాస్ట్ వన్ ఏంటి మనకి రైట్ సో రైట్ అంటే ఏంటి సేమ్ ఇప్పుడు మనం ఏదైతే రీడ్ చేస్తున్నామో అది మనం చదివేదాన్ని రీడ్ అని అంటున్నాం కదా సో ఆ ఓపెన్ అయిన ఫైల్ నుంచి రాయడాన్ని మనం రైట్ ఫంక్షన్ అని అంటాం కదా సో ఇక్కడ కూడా సేమ్ ఫిక్స్డ్ సైజ్ బ్లాక్ ఆఫ్ డేటా ఈజ్ రిటర్న్ టు అన్ ఓపెన్డ్ ఫైల్ బై కాలింగ్ ద రైట్ ఫంక్షన్ సో ఓపెన్ ఉన్న ఫైల్ని మనం రాయడం కోసం అని చెప్పేసి ఈ రైట్ ఫంక్షన్ని కాల్ చేస్తాం అనమాట సో ఇప్పుడు దీని సింటాక్స్ ఏంటి సేమ్ యూని ఎస్టీడీ డాట్ హెచ్ మనకు సైజ్ కావాలి కదా సో సైజ్ రైట్ ఏమేమి డిక్లేర్ చేస్తున్నాం ఫీల్స్ కాన్స్టెంట్ వాయిడ్ బఫర్ సో ఇక్కడ బ్రాకెట్ లేదు అండ్ సైజ్ ఎన్ బైట్స్ సో ఇవి వచ్చేసి మనం సేమ్ డిక్లేర్ మనం ఎలా అయితే రీడ్లో డిక్లేర్ చేస్తామో ఆల్మోస్ట్ సేమ్ ఉన్నాయి సో సైజ్ కానీ ఫీల్స్ కానీ ఎక్కడ ఉన్నాయి ఆ బఫర్ ఎన్ బైట్స్ అంటే తెలుసు కదా ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ బైట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి అందులో సో ఇక్కడ రాసుకోండి ద రైట్ ఫంక్షన్ రైట్స్ నెంబర్ ఆఫ్ బైట్స్ స్పెసిఫైడ్ బై ద ఎన్ బైట్స్ ఫ్రమ్ బఫర్ ఇన్ టు ద ఫైల్ పాయింటెడ్ టు బై ఫీల్స్ సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది మన పైన రీడ్లోనేమో నెంబర్ ఆఫ్ బైట్స్ అనేది మనకి ఎన్లకి అవుతుంది బఫర్లోకి అవుతుంది సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఈ నెంబర్ ఆఫ్ బైట్స్ అనేది బఫర్లో నుంచి తీసుకొని ఆ ఫైల్ అనేది ఫీల్స్లోకి పాయింట్ చేస్తుంది అనమాట సో ఇది దిస్ ఇస్